हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशीष अवस्थी एज यू आर कंटिन्यूंग विद एनवायरमेंट लेक्चर सीरीज दिस इज लेक्चर नंबर थर्टीन आपको याद होगा हमने बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया था आज बायोडाइवर्सिटी के आगे बढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट आई आपने सुना होगा दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो आज इसको डिस्कस करेंगे रेड डाटा बुक पब्लिश करता है इसको डिस्कस करेंगे तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारे लास्ट लेक्चर का दैट इज थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट क्या है ठीक है तो देखिए क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के तो पहला थ्रेट हो सकता है लॉस ऑफ हैबिटेट ठीक है हैबिटेट का खत्म होना भी बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है थ्रेट है देन पोचिंग आपको पता है ये भी बहुत मात्रा में बढ़ गई है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को हार्म हो रहा है नेक्स्ट है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो आजकल बहुत देखा जा रहा है ठीक है मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ठीक है नेक्स्ट पोल्यूशन इज अ रीजन नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग ये ग्लोबल is also a reason to what threat of biodiversity agla hai disaster डिजास्टर भी आपने सुना होगा फ्लड सुनामी ये सब भी एक रीजन है थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अब इसमें मैंने एक अलग सा थ्रेट लिखा है वो है इन्वेसिव स्पीशीज ये जानना जरूरी है प्रॉब्लम्स में आ सकता है देखिए इन्वेसिव स्पीशीज होती कौन सी है देखिए इट इज नॉट नेटिव टू अ स्पेसिफिक लोकेशन कहने का मतलब इन्वेसिव स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो उस पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं पाई जाती है उनको कहीं बाहर से लाया जाता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ठीक है मतलब ये उस लोकेशन की नहीं है उसको लाया गया है कहीं बाहर से तो वही लिखा है नॉट नेटिव To that specific location है ना और ये generally famous है to cause damage to the environment इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको एक फिश थी नाइल पर्च ये जो फिश थी नाइल रिवर में पाई जाती थी इस फिश को क्या किया गया लेक विक्टोरिया ठीक है आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए लेक विक्टोरिया कौन से कॉन्टिनेंट में ठीक है लेक विक्टोरिया में इस फिश को इंट्रोड्यूस किया गया जब ये फिश इंट्रोड्यूस हुई तो एक्चुअली क्या हुआ जो वहां पर लोकल फिश थी विक्टोरिया की वो एक्सटिंक्ट हो गई मतलब इसने ये जो फिश थी नाइल पर्च इसने वहां की लोकल फिशेस को खा लिया तो आपने देखा किस तरह बायोडाइवर्सिटी को हार्म हुआ तो ध्यान रखिएगा ये इन्वेसिव स्पीशीज इज ऑल्सो रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ठीक है नेक्स्ट है को एक्सटेंशन को एक्सटेंशन का मतलब होता है ये आपको पता है ना एक फूड चेन आपने पढ़ी है ऑलरेडी हर एक जानवर दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहा है अगर बीच में से कोई जानवर एलिमिनेट हो जाता है फॉर एग्जांपल तो क्या होगा इससे दूसरे जो जानवर को क्या होगा हार्म होगा तो को एक्सटेंशन का मतलब होता है अगर बीच में से किसी भी जानवर का एलिमिनेशन हो रहा है आजकल हो रहा है पर्टिकुलर एक जानवर का एलिमिनेट हो रहा है जो उस पर डिपेंडेंट था उसको हार्म हो रहा है इसकी वजह से क्योंकि वो तो चला गया लेकिन वो उसको खा के ही जीवित रहता था तो इसकी वजह से क्या हो रहा है इट इज थ्रेड टू द बायोडाइवर्सिटी इसे कहते हैं को एक्सटेंशन ठीक है नेक्स्ट चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना आई ये है क्या देखिए ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पहली बात बता दूंगा आपको फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये आपके में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है ये फॉर्म हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है आईयूसीएन फेमस किस लिए है आईयूसीएन इज फेमस फॉर पब्लिशिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ अ बुक नोन एज रेड डाटा बुक ठीक है रेड डाटा बुक के लिए फेमस है ये रेड डाटा बुक इसने फर्स्ट टाइम पब्लिश की थी 1964 में याद रखिएगा ये रेड डाटा बुक में रहता क्या है इसमें स्टेटस बताते हैं कंजर्वेशन स्टेटस बताते हैं ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज तो जो भी बायोलॉजिकल स्पीशीज है प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो उनका कंजर्वेशन स्टेटस ठीक है कि वो अभी एक्सटिंक्ट हैं एंडेंजर्ड हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं लीज कंसर्न है इसकर मैं आपको बताऊं अभी आज तो कौन से स्टेटस में लाए करते हैं ये उसका स्टेटस बताते हैं ठीक है ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं अगर हम आई की वर्किंग की बात करें ठीक है तो वो नेचर को कंजर्व करने की बातें करता है ठीक है और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसकी भी बात करता है तो आई यू सी एन इज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर नेचर कंजर्वेशन एज वेल एज सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और फेमस क्यों है बिकॉज ऑफ द पब्लिशिंग ऑफ रेड डाटा लिस्ट रेड डाटा बुक भी कहते हैं रेड डाटा लिस्ट भी कहते हैं इसे ठीक है अब हम पढ़ते हैं अपनी रेड डाटा बुक जिसको मैंने अभी डिस्कस किया पब्लिश बाई होम आई यू सी एन एक्चुअली इसमें नाइन ग्रुप्स होते हैं जाते हैं दोस्त मैं आपको बता देता हूं मैंने वन से नाइन लिखे हैं एक एक करके नाम बोलता हूं पहला है नॉट इवेल्युएटेड सेकंड है डाटा डेफिशिएंट थर्ड है लीस कंसर्न फोर्थ है नियर थ्रेटन फिफ्थ है वलरेबल सिक्स्थ है एंडेंजर्ड सेवेंथ है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एट्थ है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और नाइन्थ है एक्सटिंक्ट तो सबसे पहला पॉइंट तो याद रखिएगा टोटल नौ रेड डाटा बुक पब्लिश करती है खास बात इसमें क्या है देखिए नॉट इवेल्युएटेड से हम 
एक्सटिंग की ओर बढ़ रहे हैं तो एक्चुअली इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है दैट इज एक्सटिंग आपको एग्जाम में आ सकता है इसको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करें तो इसलिए आपको मैंने देखिए वन टू थ्री फोर करके ऐसे नाइन तक मैंने लिख दिया और इसके शॉर्ट फॉर्म्स भी मैंने लिख रखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है एक खास पॉइंट और मैंने लिखा है इसको आप जरूर ध्यान दें वलरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड इन तीनों को कंबाइंड करके हम कहते हैं थ्रेटेंड कैटेगरी तो अगर किसी ने बोला थ्रेटेंड कैटेगरी कौन सी है तो याद रखिए वो तीनों कैटेगरी की बात कर रहा है वलरेबल की भी एंडेंजर्ड की भी और क्रिटिकल एंडेंजर्ड की भी तो क्रोनोलॉजिकल अरेंज आ सकता है आपसे कि इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सटेंशन के हिसाब से आप इसको अरेंज करें ठीक है तो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो भी बायोलॉजिकल स्पीशीज रहेगी उसको आई यू उसको स्टेटस उसमें प्रोवाइड करता है तो देख लेते हैं अपन एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे डेंजरस से स्टार्ट करता हूँ दैट इज नाइन्थ वन एक्सटिंक्ट जो था वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन फर्स्ट तक पहुँचेंगे मैं बताऊँगा कौन से जो एनिमल या प्लांट्स होते हैं किस कैटेगरी में आते हैं तो उसका क्या क्यों उन स्टेटस में रखा था उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक्सटिंक एक्सटिंक का मतलब सीधा सा वर्ड है इसका मतलब क्या है एक भी नहीं बचे हुए हैं जैसे डायनासोर्स फॉर एग्जांपल ठीक है लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड मतलब जो लास्ट भी रहा होगा वो भी खत्म हो चुका है ठीक है याद रखिए नो रीजनेबल रिकॉर्ड फॉर लास्ट 50 इयर्स 50 साल हो गए उनका कोई रीजनेबल रिकॉर्ड नहीं है कि वो एक भी जीवित हैं कि नहीं है ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं एक्सटिंक्ट ठीक है एग्जांपल इंडिया चीता इंडिया चीता इज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है डायनासोर कुड आल्सो बी द एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट ठीक है एल्थ की बात करें एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इसमें और एक्सटिंग में डिफरेंस क्या है एक्सटिंग में खत्म हो गए इसमें भी खत्म हो गए हैं बट इनको कंजर्व किया गया है कहां पर ध्यान रखिएगा जू में बोटानिकल गार्डन्स में मतलब ये वाइल्ड में खत्म हो चुके हैं जंगलों में खत्म हो चुके हैं बट दे आर स्टिल कंजर्व वेयर इन जू या बोटानिकल गार्डन्स वहां पर कंजर्व किया जा रहा है तो दे आर ओनली सर्वाइविंग इन कल्टीवेशन लाइक कल्टीवेशन लाइक जू बोटानिकल गार्डन बट दे आर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब वाइल्ड में तो पूरी तरीके से जंगल में टोटली खत्म हो इसलिए कहते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड ठीक है एग्जाम्पल मलबेरी सिल्क मूथ ठीक है याद रखिए एक सिल्क वाम है जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है ठीक है एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको नेक्स्ट सेवन कैटेगरी में बढ़ते हैं सेवन मतलब थ्रेटेंड में आ गए अपन याद है मैंने बताया था वलनेबल एंडेंजर और क्रिटिकल एंडेंजर क्रिटिकल एंडेंजर अगर क्रिटिकल एंडेंजर के अंदर आप कोई भी स्पीशीज को जाना उसके लिए तीन क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो करेगा तो क्रिटिकली एंडेंजर होगा पहला क्राइटेरिया कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो गई हो मोर देन 90 परसेंट ओवर लास्ट टेन ईयर्स मतलब पिछले 10 साल में 90 परसेंट से ज्यादा पॉपुलेशन रिड्यूस हुई हो या तो पहली कंडीशन ये हो या सेकेंड पॉपुलेशन साइज जो है पचास से कम हो ठीक है फिफ्टी इंडिविजुअल से कम हो मेच्योर इंडिविजुअल से तो हो सकता है क्रिटिकली एंडेंजर या थर्ड है नेक्स्ट टेन ईयर्स में अगले दस साल में 50 परसेंट प्रॉबिलिटी है कि ये जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाएंगे मतलब जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड वो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाएगी कितने परसेंट अगले 10 साल में क्या प्रॉबिलिटी है उसकी 50 परसेंट प्रॉबिलिटी है ठीक है तो इन तीनों में से कोई भी स्टेटस आएगा तो ही वुड बी दैट वुड बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड एग्जांपल एशियाटिक लाइंस वो इसके अंदर आते हैं ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगली अगली स्पीशीज पे आते हैं दैट इज सिक्स वन क्रिटिकल एंडेंजर्ड के बाद हम एंडेंजर्ड पे आते हैं देखिए वहां पर क्या था रिडक्शन इन पॉपुलेशन 90 परसेंट याद होगा यहां पर है मोर देन 70 परसेंट ओवर लास्ट टेन ईयर्स मतलब मोर देन 70 परसेंट लास्ट टेन ईयर्स और 90 परसेंट में क्या था क्रिटिकली एंडेंजर्ड पॉपुलेशन साइज ध्यान रखिएगा अराउंड 250 ठीक है 250 से कम होगी तो दैट वुड बी वॉट एंडेंजर्ड वहां 50 था ठीक है और नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स वहां पर कितना था नेक्स्ट टेन ईयर्स नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स में ट्वेंटी परसेंट प्रॉबिलिटी है कि ये क्या हो जाएंगी वो स्पीशीज एक्सटेंट इन वाइल्ड हो जाएगी ठीक है तो ऐसे को हम क्या कहते हैं एंडेंजर्ड एग्जाम्पल टाइगर्स ठीक है नेक्स्ट है वर्नरेबल इसमें देखिए रिडक्शन इन पॉपुलेशन वहां पर कितना था एक तो 90 फिर 70 मोर देन 50 परसेंट ओवर लास्ट टेन ईयर्स ठीक है इसमें 50 कर दिया गया है पॉपुलेशन साइज लेस देन ध्यान रखिए 10,000 इंडिविजुअल्स अगर हो ठीक है और नेक्स्ट 100 इयर्स ये 10 परसेंट प्रॉबिलिटी है कि ये स्पीशीज क्या हो जाएगी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाएगी इसे कहते हैं वर्नरेबल एग्जाम्पल गॉर दैट इज इंडियन वेसन तो याद रखिएगा इट्स अगेन एग्जाम्पल ऑफ वॉट वर्नरेबल स्पीशीज ठीक है अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं ये तीनों एंडेंजर वर्नेबल क्रिटिकल एंडेंजर ये क्या है थ्रेटेंड स्पीशीज में आते हैं नेक्स्ट है नियर थ्रेटेंड नियर थ्रेटेंड का मतलब है नॉट क्वालिफाई एज क्रिटिकल एंडेंजर भी नहीं है एंडेंजर भी नहीं है वर्नरेबल भी नहीं है बट
ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नियर थ्रेड से बट एक बार गो थ्रू बस कर लेना अपन को नेक्स्ट है लीज कंसर्न लीज कंसर्न नाम से ही पता चला इसका कंसर्न बिल्कुल नहीं है और इसकी पॉपुलेशन भी एविडेंट फॉर्म में है तो एक्चुअली इसको कहते हैं लीज कंसर्न ठीक है तो याद रखिए लीज कंसर्न किसे कहते हैं अपन नेक्स्ट पे आते हैं अपन डाटा डेफिशिएंट डाटा डेफिशिएंट नाम से पता चला है सफिशिएंट डाटा अवेलेबल नहीं है इनएडिक्वेट डाटा है तो ऐसे को हम डाटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में भी रखते हैं और जो लास्ट है दैट इज नॉट इवैल्यूएटेड वो ये है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पीशीज में बताऊं आपको इवैल्यूएट ही नहीं की जाती है तो वो किस में आएगी नॉट इवैल्यूएटेड में ठीक है नॉट येट बीन इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया उसको किसी भी क्राइटेरिया में रखा गया है तो इट हैज बीन नॉट बीन इवैल्यूएटेड तो आपने देखा होगा मैं लाइंस आपको सारे बताएं ठीक है तो यहां पर अपना लेक्चर खत्म होता है नेक्स्ट लेक्चर में अपन मैं आपको स्पीशीज लेके आऊंगा सामने कि कौन सी स्पीशीज किस कैटेगरी में क्रिटिकल एंडेंजर्ड है एंडेंजर्ड है इस पे हम डिस्कशन डिस्कशन करेंगे कौन सी स्पीशीज कहां मिलती है तो यूपीएससी इस लेवल पे उसने बहुत पूछे हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे आ चुके हैं लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले बेसिक बताना आपको जरूरी था कि कौन से वलनेरेबल होते हैं क्या क्वालिफिकेशन हैं, तब वो वलनेरेबल हो सकता है वो मैंने आज आपको बता दिया तो नेक्स्ट लेक्चर में स्पीशीज हम डिस्कस करेंगे कौन सी स्पीशीज किस क्राइटेरिया में आएगी ठीक है तो अगर आपको उसके हैंड रिटेन नोट्स चाहिए हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट करते रहें क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे तो डू कमेंट थैंक यू